ಕತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ವರ್ಣನೆಯಲ್ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯುಡೆ ರಚನೆಕ್ಕೆ ವಲಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮುಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಲಿಯಾ ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ದಾರ್ಶನಿಕನ್ಮಾರು ಎಪ್ಪೋಳು ಸ್ರದ್ಧಿಕ್ಕಿನ್ನದ ಅವರುಡೆ ಆಶೆಯಂ ಅವದರಿಪ್ಪಿಕ್ಕಿನ್ನದನೆ ಸಮುಚಿತಮಾಯ ಒರು ಭಾಷ ಕಟ್ಟನವನ ಭಾಷಕ್ಕ ಪಲ ತರತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಉಪಯೋಗಂಗಳುಂಡು ಪಚಿತ್ರಂ ಬರೆಕ್ಕಿನ್ನ ಕಲಾಗಾರನೆ ಸಮ್ಮಂದಿಚಡತೋಳಂ ಒರು ಸವಗರಿಯಮುಳ್ಳದ ಚಿತ್ರಂ ಬರೆಕ್ಕಿನ್ನದನ ಆವಶ್ಯಮಾಯ ವಸ್ತುಕಲ್ ಮನಿಶರು ಮೆಟ್ಟಿ ಗಾರಿಯಂಗಳು ಕುಬಿಯೋಗಿಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಎ ಪಚ್ಚಾಯವು ಬ್ರಷ್ಮ್ ಉಂಡಂಗಲ್ ಚಿತ್ರ ರಜನ ನಡಕು ಅದು ಶಗುಂದಲೇ ವರಚು ಒಂದು ಆಸ್ವಾದ ಏನದು ದುಶಂದ್ರ ಆನನ್ನು ತೋನಿ ಕೊಳಪೊನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅದಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉಂಡಾಗಾನ್ ಹೋಗುನಿ ವೇರ ಆಡ ಶಗುಂದಲೇ ವರಚು ಅಪ್ಪ ಗೌದಮಿ ಆನನ್ನು ತೋನಿ ಒಂದು 900 ಕಳಿಂಜಿರು ನಬದಿ ಕಳಿಂಜಿರು ಉಂಡಾಗು ಅಂತ ತೋನಿ ಅಪ್ಪ ಎನಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ರೇ ಆವಶ್ಯಮುಳ್ಳು ಚಾಯಂ ಬೇಣ ಬ್ರಷಂ ಗ್ಯಾನ್ವಾಸಂ ಬೇಣ ಅದಾನ ಅದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮಂಗ ಶಿಲ್ಪಮುಂಡಾಕುನು ಕಲ್ಲೋಮರಮ ಬೇಣ ಕಲ್ಲಿಮರಮ ಬೀಡು ವಿಕಾನು ಉಪಯೋಗಿಕು ಎನಾಲು ಇದನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆಟ್ಟಿ ಧಾರಣೆ ಉಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಡತಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲೇಕ ಶಗುಂದಲೇ ಆವಿಷ್ಕರಿಕಂಬೋಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರು ಭಾಷೆಯಲೇ ಭಾವ ಆವಿಷ್ಕರಿಕಿನ್ನದನೆ ಉಪಯೋಗಿಕುನ್ನ ಪದಗಳು ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಡು ವಾಗರ್ಥ ಸಂಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಪ್ರಯನ ಅರ್ಥವೂ ವಾಕಂ ಕೂಡೆ ಆ ವಾಕಗಳಕ್ಕ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಉಂಡು ಆ ವಾಕಗಳು ತನೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಕು ಅಪ್ಪ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಗಣಮಂಗಿ ಎಂಗನೆ ಉಪಯೋಗಿಕನ ಅನ್ನೋಳದು ಕವಿಯುಡೆ ಔಜಿತ್ಯಂ ಕೊಂಡು ನೋಯಿಕೆಂಡನ ಸಂಗತಿಯ ಕವಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ಹಿಸ್ಟರಿ ಎಳಿದು ವೆಕಾನ ಉಪಯೋಗಿಕನದು ಇದೇ ಭಾಷೆ ತನೆಯಾ ಆಧಾರ ಎಳಿತ ಏನು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ತನೆಯಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸತನೆ ಉಪಯೋಗಿಕನದು ಇದೇ ಭಾಷೆ ತನೆಯಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತರಂಗಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಎಳಿದು ವೆಕಿನದನು ಇದೇ ಭಾಷೆ ತನೆಯಾ ಉಪಯೋಗಿಕನದು ಆ ಭಾಷೆ ಎಡತಟ್ಟ ಎಪ್ರಕಾರಂ ವಿಕಾರ ಆವಿಷ್ಕಾರತಿಂಡೆ ಕುಟ್ಟಮಟ್ಟ ಅನ್ಯೂನಮಾಯ ಮಾಧ್ಯಮಮಾಯಿ ಒರಿಕೆ ಎಡಕಂ ಎನ್ನದು ವಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆವಾನ ತಿಟ್ಟಿ ಧಾರಣ ವರು ಎಂದಾನೋಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಿಕಿನದು ಅನ್ನ ಅಂಗನೆ ಇರಬೋಲ್ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸೃಷ್ಟಿಚಡಕೇಂಡನ ಒಂದಾನನು ವರು ಇದನ್ನ ಎದರಾಯಿಟ್ಟು ಬಾದಗದಿಗಳುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಭಾಷೆ ಎಳಿದಿಯಾ ಮದಿ ಅಲ್ಲೇಂಗಲ್ ಒರು ವೆಂಗಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡಾಕಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತಂ പിന്നെ ഡാൻഡേയും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ഒരു വെങ്കല ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി സംസാര ഭാഷയും പിന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ഭാഷയും വാമൊഴിയും വരമൊഴിയും ചേർത്ത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ സാഹിത്യ രചന നടത്താം എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വാദഗതികളുണ്ട് വാദഗതികൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഭാവനയിൽ നിന്ന് പ്ര ಪ್ರತಿಭೆಯುಡೆ ಚುಂಬನಮೇಟ್ಟು ಪುರತೇಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಂಗಿರಿಕಿನ ಅರ್ಥತ್ತಿಂಡೆ ಅಡರಿಗಳ ಅಡರ್ತಿ ಎಡಕಾನುಳ್ಳ ಅಬಗ್ರಧನಪರಮಾಯ ಆಸ್ವಾದನತಿಲು ಸಂಗ್ರಧನಪರಮಾಯ ಮೂಲ್ಯನಿರ್ಣಯತಿಲು ಅನೇಕಂ ತಾತ್ವಿಕಮಾಯ ಪ್ರಶ್ನಗಳ ಅಂತರ್ಭವಿಸಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನಗಳಾನ ಇವಡೆ ಈ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳೆ ರೂಪಂ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಿನ್ನ ಶಬ್ದಂ ತೊಡಂಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳೇಯಂ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರನ್ ಬಾಧಿಚು ಎಂದು ಬರೆಯಂಬೋಳು ಬರುವುದು 
ഇത് ഒക്കെ കൂടി നമുക്ക് സാധാരണ ഹിസ്റ്ററി ഭാഷയിൽ പറയാം ലോകത്തെ വൃത്രാസുരൻ അടക്കി ഭരിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ ഭാഷ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങളെ വൃത്രാസുരൻ അടക്കി ഭരിച്ചു ആർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വന്നുകൂടുന്ന വാച്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കവിയുടെ വിവക്ഷ ആ വിവക്ഷ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വൈകാരികമായ ഉത്തേജനത്തിൻ്റെ അത്യപൂർവമായ ഊർജസ്വലത ആവഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള പദശയ്യ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് പഞ്ചവിഷയങ്ങളെയും ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാഗർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ പ്രയോഗമാണ് ആ വാഗർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ പ്രയോഗം ത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള ഭാഷയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദർശനം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ചിന്തകന്മാർക്ക് ഇന്നും അത്ഭുതമാണ് ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ മഹാഭാരതം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള തർജ്ജമക്കാർ വിവർത്തകന്മാർ പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ പറയുന്നത് ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ വളരെ ദിവസങ്ങളെടുത്തു എന്നാണ് കാരണം തർജ്ജമയ്ക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് പറ്റിയൊരു വാക്ക് കിട്ടണ്ട് കിട്ടണം ഈ തർജ്ജമയ്ക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്താൽ വായിക്കുന്ന ആളിന് കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ വരും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അർത്ഥം കൂടി എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അർത്ഥം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് തർജ്ജമയല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അത് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പകരത്തിന് പകരം വാക്ക് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയം ധ്വനിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പദ അർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഗർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ അത് രചിക്കുന്നതിന് വലിയ താമസം നേരിടുകയും ഈ വിവർത്തന പ്രക്രിയ നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ യൂറോപ്പിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മിഥോളജിയുടെ പഠനമുണ്ട് ഇപ്പം ദ ഗോൾഡൻ ബോ ബി ഒ യു ജി എച്ച് ദ ഗോൾഡൻ ബോ ഫ്രൈസർ ഫ്രൈസറുടെ അതിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് മിഥോളജിയെ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മിത്തുകൾ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയും എപ്രകാരമാണ് ഭാവത്തിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അർത്ഥപുഷ്ടമായി രസപുഷ്ടമായി ഭാവപുഷ്ടമായി പുഷ്കലതയോടുകൂടി ഒരു വസ്തുതയെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവബിൾ റിയാലിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ observable realities in terms of unobservable mm-hmm. phenomena na adana mm-hmm. adinde oru nirvajanam valare manoharamaya ee unobservable phenomena ella nammal aadi roopangal ennu parayunne manasil orangi kidakkuna aadi roopangal അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആർക്കിടൈപ്പ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആരോപിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്നുള്ള സങ്കല്പവും ആശയവും ആ വാക്കും ഇരിക്കെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് രണ്ടും ആർക്കി എന്നുള്ളതും അതാണ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതും ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആർക്കി ടൈപ്പ് ആദി പ്രരൂപങ്ങൾ ആദി പ്രരൂപം ഇത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാഭാരതമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആദ്യ പ്രരൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ഭാവപരമായ ഔന്നത്യമാണ് സൊസൈറ്റി ആ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവാണ് ആ അതെ ഇടയന്മാരും ഇടയാത്തവരും ഇടയച്ചികളും എല്ലാവരും കൂടി ഗോത്രമായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ മഹാഭാവനാശാലികളായ ആളുകൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവർ ആവിഷ്കരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് ആദ്യ പ്രരൂപം അവർക്കെല്ലാം അവരും ഒരു ആദിമ 
പിതാവുണ്ടായിരുന്നതായി അവരെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കാം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അത് സുവോളജിയിലോ കോസ്മോളജിയിലോ ജിയോളജിയിലോ ഒന്നും അതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദവെന്നോ അവ എന്നോ മനു എന്നോ ശതരൂപ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പേര് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ആദിമ പുരുഷനും ഒരു ആദിമ പുരുഷയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം അത് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്നതിന് തള്ളിക്കളയാൻ നിരാകരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ആർക്കും അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് വാദം കൊണ്ട് നിഷേധിക്കാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ അനിഷിദ്ധ്യമായ തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുക ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതാണ് അതേ അതി പ്രാചീന കാലം മുതലേ ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന അതേ അറിവ് ഈ അതിപ്രാചീന കാലം മുതലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സമുന്നതനാക്കുന്നത് ജ്ഞാനമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് നോളജ് ആണെന്ന് പറയാനൊക്കോ അല്ല പ്രിമിറ്റീവ് കൾച്ചർ ആണെന്നും പറയാനൊക്കെയില്ല ഇതൊരു ഗ്രഹത്തിലുണ്ട് അല്ല അദ്വൈത സങ്കല്പം തന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലല്ലോ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദിപ്രൂപങ്ങളെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാനൊക്കെയില്ല അവർക്ക് പറയാം യൂറോപ്പിൽ അത് പറയാം യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാകൃത സമൂഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗോത്ര ജീവിതം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഗോത്ര ജീവിതം ഇവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗോത്ര ജീവിതത്തിൽ ആ ഗോത്ര ജീവിതത്തിന് നായകന്മാരായിരുന്ന ഋഷിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടിയിരുന്നു പണ്ടേ തന്നെ മനുഷ്യോദയത്തിൻ്റെ ആദ്യമ ദിശയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടാത്ത വിധത്തിലും മാറ്റമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അവ്യയമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്ക് കണ്ണു ചെന്നിരുന്നു തപസ്സുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അത് അത് ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായാലും അതങ്ങനെ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദിപ്രൂപങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്കിടൈപ്പ് പറ്റാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ പഞ്ച അല്ല മറ്റേത് ഈ ഫ്രൈസർ പറഞ്ഞത് ഗോൾഡൻ ബോയിൽ ഫ്രൈസർ പറഞ്ഞത് ഫ്രൈസറുടെ നിരീക്ഷണം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അൺഒബ്സർവബിൾ റിയാലിറ്റീസ് സാധാരണഗതിയിൽ അനിരീക്ഷ്യമായ ചില പരമയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ആ പരമയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ ഫിനോമിന നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സാധാരണഗതിയിൽ അനിരീക്ഷ്യമായ ആദിമ ജ്ഞാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാണ് സാധ്യമാണ് എന്ന് ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രെഡറിക് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എന്ന അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പൂർണ്ണത വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര ജ്ഞാനം അനിവാര്യമാണ് അതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ സാധാരണ ട്രെയിലർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് ടി വൈ എൽ ഒ ആർ ട്രെയിലർ എലിസബത്ത് ട്രെയിലറുടെ സഹോദരനൊന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫ്രെഡറിക് ഡബ്ല്യു ടൈലർ 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ലേവി സ്ത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആളാണ് അല്ല അത് പറയാം അത് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ നിരൂപകൻ അതല്ല ലേവി സ്ട്രോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയുടെ പേര് ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെറ്റഫറിനെയും മെറ്റോണമിയെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിൻ്റെ അർത്ഥസംവാഹക ദണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റഫോറിക് സിൻഡഗ്മാറ്റിക് മെലോഡിക് ആക്സിസ് എന്നാണ് ഒന്നിന് പറയുന്നത് പിന്നത്തേത് മെറ്റോനിമിക്കാണ് അത് ബിംബം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ബിംബത്തേൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങില്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ വേറെ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നത്തേത് മെറ്റോനിമിക്കാണ് മെറ്റോനിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രൗൺ എന്ന് സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സാഹിത്യ കൃതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രാജാവ് എന്നാണ് ദ കിങ് എന്നാണ് അല്ല കിരീടം എന്നല്ല കിരീടം ഒരു പ്രതീകം ആ അല്ലേ ആ അത് മെറ്റഫറിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് പിന്നെ ക്യൂൻ ബി തേനീച്ചയുടെ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാണി എന്ന് തന്നെ അർത്ഥമാണ് രാജ്ഞി എന്ന് തന്നെ ഈച്ച വേണ്ട ഈച്ച വേണ്ട ഈച്ചൊന്നുമില്ല അവിടെ ഈച്ചയില്ല തേനീച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ അത് അധ്യവസായമാണ് വെച്ചാൽ മെറ്റോണമിക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാര രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റഫോറിക്കാണ് ഒന്ന് മെറ്റോണമിക്കാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രൂപകം രൂപകം ആ അതിന് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉദാഹരണം വളരെ രസകരമാണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ നമ്മുടെ സംഗീതജ്ഞൻ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സരോജ യുഗളം കാണുക ശരങ്ങൾ ചുരിയും നിതാ നാം രണ്ട് താമരതലകൾ കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് അമ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ണുകളാകുന്ന നയനങ്ങളാകുന്ന താമരതലകൾ താമര ഇതളുകളാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളാകുന്ന താമര ഇതളുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടങ്ങളാകുന്ന ശരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ണിൽ പഴുപ്പടിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി എന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി അത് കവിയുടെ ദൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി അപ്പോൾ അത് മെറ്റോണമിയാണ് കാരണം ഉപമാനവും ഉപമേയവും അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നില്ല ഇല്ല രൂപകാതിശയം അപ്പൊ രൂപകാതിശയത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് മെറ്റോണമി പക്ഷെ മെറ്റോണമി അവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല മെറ്റോണമി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് മെറ്റാ നോമി നോമി എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മെറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ അതീത അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് വലിയ രണ്ട് എക്സ്പെർട്ടുകളുണ്ട് ഈ യൂറോപ്പിൽ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ജെയിംസൺ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയുണ്ട് കൃതിയുടെ പേര് വളരെ രസകരമായ പേരാണ് ദ പ്രിസൺ ഹൗസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയുടെ കാരാഗ്രഹം അപ്പം എപ്പോഴും കലാകാരൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാരനോ കവിയോ കഥാകൃത്തോ ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഷയുടെ കാരാഗ്രഹത്തെ പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഭാഷയുടെ ജയിലിൽ ബദ്ധനാണ് സാഹിത്യം എഴുതാൻ ഒരുപെടുന്നയാൾ കാരണം അവന് ഭാഷ കൊണ്ടേ 
അവൻ ഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഭാഷയിലൂടെയേ സാധിക്കൂ ആ ഭാഷ വേറെ പല വൃത്തികേടുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു തന്നെ ചീത്ത പറയണം അതിനും ഇതേ ഭാഷ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു തന്നെ സ്തുതിക്കണം പത്രക്കാരും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ജേർണ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയന്മാർക്കും ദാർശനികന്മാർക്കും ഒക്കെ ഇതേ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭവ ബഹുലമായ വികാര നിർഭരമായ ഭാവങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സൗന്ദര്യ ലോകത്തിൻ്റെ അന്യത്ര അസാധാരണമായ ആവിഷ്കാരമാണ് അവിടെ സാധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭാഷയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന ചില പണികൾ ചെയ്യും സ്വന്തം ഭാഷ കണ്ടു ആ സ്വന്തം ഭാഷ കണ്ടു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വൃത്രാസുരൻ വന്ന് ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെല്ലാം ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ബാധിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒട്ടും മനസ്സിലായുമില്ല നമുക്ക് ഒട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു അതാണ് സംഗതി അപ്പം അത് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയും ആ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും വരെ ബന്ധിച്ച് കളയത്തക്ക വിധത്തിലാണ് വിഴുങ്ങി കളയത്തക്ക ഗ്രസിച്ചു കളയത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇവൻ്റെ ഈ ഗന്ധ സംവഹനം ഇപ്പോൾ ഗന്ധാപഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ശബ്ദസ്പർശ രൂപ രസഗന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് അതെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് വികസിച്ച് കാണുന്നത് ഈ എണ്ണമറ്റ വസ്തുക്കളായി വികസിച്ച് നാം അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാവൈവിധ്യ പ്രതീതി ഈ മഹാനാനാത്വ പ്രതീതി എല്ലാം കൂടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശബ്ദസ്പർശ രൂപ രസഗന്ധങ്ങൾ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം അതിലെ ഗന്ധത്തെ മുഴുവനും അവൻ ഗ്രസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണമറ്റ അസംഖ്യമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലൂടെ അഞ്ചിലൊന്നിനെ ഇവൻ ബാധിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് രണ്ട് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല സബരയുധത്തെ മാത്രമല്ല ഈ സബരയുധങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകാശത്തെ മുഴുവൻ ആ ആകാശത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെയും ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയുമെല്ലാം അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നിനെ അവൻ കീഴടക്കി എന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളെയും കൂടി അവൻ കീഴടക്കി പ്രപഞ്ചമേ ഇല്ലാതെയായി പിന്നെ ആരേ ഉള്ളൂ വൃത്രാസുരനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും പക്ഷെ വർണ്ണനയിൽ അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു അവിശ്വസനീയമായ അതിശയോക്തിയുണ്ട് ഓർത്താൽ അതിശയം സാമ്യം വാസ്തവം ശ്ലേഷം ഇങ്ങനെ അലങ്കാരങ്ങളെ തീർപ്പാൻ നാല് ദാനിക സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ചേട്ടൻ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ ഇതിന് സ്പർശമില്ലാതെ ഇല്ല അലങ്കാരമൊന്നുമേ ഇപ്പം അതിശയോക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ല അലങ്കാരമില്ല അപ്പം ഈ അതിശയോക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് നാം രസാനുഭൂതി അതിശയോക്തി പ്രയോഗത്തെ അത് അതിശയോക്തി ആണെങ്കിലും ആ എക്സാഗ്രേഷനെ എങ്ങനെയാണ് രസാനുഭൂതിയുടെ അനനുഭൂതപൂർവമായ ആസ്വാദ്യതയായി മാറ്റുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ അത്യന്തം കലാത്മകമായ ഒരാവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് വരുന്നത് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഇത്രയും കലാത്മകമായി ഇത്രയും കാവ്യാത്മകമായി ഒരു വലിയ ശക്തനായ ഒരു ബലാധിപൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ്റെ ഊർജാധിപൻ്റെ ഭരണത്തെ ഇത്രയും മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു കവി വിചാരിച്ചാലും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ചു വെച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇല്ല കാരണം അവരുടെ വ്യക്തിത്വം മുഴുവനും ഇദ്ദേഹം പിഴിഞ്ഞു അഞ്ചിലൊന്ന് അല്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ബാധിച്ചല്ലോ ഗന്ധത്തെ ബാധിച്ചു പിന്നെ രസത്തെ ബാധിച്ചു വായുവിനെ പിന്നെ രൂപത്തെ ബാധിച്ചു പിന്നെ സ്പർശത്തെ ബാധിച്ചു പിന്നെ ശബ്ദത്തെ ബാധിച്ചു അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും ബാധിച്ചു സർവത്തെയും ബാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 
അതാണ് മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം പിന്നെ ആത്മാവ് ഈ സർവത്തെയും ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല കാരണം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഈ സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അവൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർക്കാർക്കും ഭരണത്തിലോ അവരുടെ ജീ തന്നെ ജീവിതത്തിലോ ഒരു വീട്ടിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവാഹം നടത്താനൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ വിവാഹം അല്ലത് പിന്നെ ആരുടെ വിവാഹമാണ് ഭൃത്രൻ്റെ വിവാഹമാണ് നടക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതിൻ്റെ പത്ത് ദിക്കുകളിലും കൂടെ പ്രവേശിച്ച് വധിച്ച് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു ഉന്മൂലന വ്യക്തിത്വത്തെ അതിമനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സർവ സാധ്യതകളുടെയും അപാരതയെ ഇതിൽ സാന്ദ്രീകരിക്കാൻ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തു പോകും അതാണ് ആ വർണ്ണനയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം അത് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തന്നെ നോക്കുന്നു സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമ